மிக அரிதாக நடக்கின்ற ஒரு விழாவாக வெற்றி விழா இருக்கின்றது தற்சமயம் அந்த வரிசையில் இந்த வருடத்தின் முதலிலேயே கிட்டத்தட்ட ஒரு தமிழ்நாடே ஒரு திருவிழா கோலம் பூண்டது போல இந்த கடந்த ஒரு மூணு நாளாக ஒவ்வொரு தேட்டர் ஹவுஸ்ஃபுல் ஹவுஸ்ஃபுல் ஹவுஸ்ஃபுல்னு என் அக்காலாம் வந்து டிக்கெட் கேட்டுக்கடா சேட்ரா அப்படின்னு ஒரு நியூஸ் போகிற அளவுக்கு எனக்கு மெசேஜ் போகிற அளவுக்கு இந்த படம் வந்து ஒரு தன்னை மெய்மறந்து இந்த படத்தை பார்க்க வச்சுருக்கு இதோடைய ஸ்க்ரீன் பிளேவாக இதோடைய காமெடியாக இதில் உள்ள பெஸ்ட்டு பெர்ஃபார்மன்ஸாக டேரக்டருடைய டச்சாக அப்புறம் இதுக்கெல்லாம் மேலே நம்மளுடைய அன்பு சகோதரர் ஆதி சாருடைய எனர்ஜியாக அப்புறம் குஸ்ப மேடத்தோட ஆசீர்வாதமா ஏன்னா அவங்க ஆவினி சினிமா மேக்ஸில் தான் ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்படின்னு தெரியாத அளவுக்கு இந்த படம் வந்து இது ஏன் ஓடுது அப்படின்னு கேட்டால் நல்லா இருக்குங்க அப்படிங்கிற அளவுக்கு இன்றைக்கி வந்து டாக் ஆஃப் த தமிழ்நாடாக இருக்குது இந்த படம் இந்த மாபெரும் வெற்றி விழா ப்ரெஸ் மீட்டுக்கு வருகை புரிந்த பத்திரிகை தொழில் நண்பர்களே இணையதள மற்றும் வலைத்தள சகோதர சகோதரிகளே உங்கள் அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் நான் இந்த விழாவில் முதலே ஒன்று சொல்லிடுறேன் இது முழுக்க முழுக்க இந்த படத்தின் வெற்றி சந்திப்பு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு இந்த சந்திப்பை இந்த வெற்றியை தயவு செய்து இங்கே கொண்டாடுங்க இந்த மேடையை தனக்கான மேடையாக பயன்படுத்தி தன்னுடைய சொந்த கருத்தை திணித்து கான்ட்ராவசி கிரியேட் பண்ணி நாளைக்கு காலையில் பேப்பரில் நான் சிரித்தால் வெற்றி விழாவில் அவர் ஆவேச பேச்சு இவர் கொந்தளிப்புன்னு சொல்லி அந்த விஷயத்தை பெருசாக்கி இந்த வெற்றி விழாவை சின்னதாக்கிறாங்க ப்ளீஸ் வழக்கமாக எல்லா ஆடியோ ஃபங்க்ஷன்லேயும் சரி எல்லா வெற்றி விழாவிலையும் சரி அந்த விழாக்கள் பேசுகிறத விட அந்த விழாக்கள் பேசப்படுற கான்ட்ராவசி தான் ரொம்ப அதிகமாக பேசப்படுது அந்த விழாவை நடத்தி ஒரு ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் செலவு பண்ணுற அவங்களுக்கு அந்த கிரிட் போகவே மாட்டேங்குது அதனால் தயவு செய்ய சொல்கிறேன் இந்த விழா இந்த வெற்றி விழா இந்த வெற்றியை இன்றைக்கி நம்ம என்ஜாய் பண்ணணும் அதை பற்றி பற்றி பேசுங்க ஏன்னா இது ஒரு இயக்குநரின் வெற்றி ஒரு நடிகரின் மூன்றாவது ஹாட்ரிக் வெற்றி இந்த வெற்றி மட்டுமே பேசுங்க தயவு செய்து ப்ளீஸ் நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன் நான் வழக்கமாக நான் சொன்ன சில ஆடியோ ஃபங்க்ஷன்லாம் சில டேராக சொல்லுவேன் என்னடா என் பேர் மென்டலாக இருக்காம போட்டிருக்கேன் இந்த படம் ஓடலேன்னு நான் இந்த சினிமா விட்டு போயிடுவேன் மேம் இந்த படத்தோட வெற்றி ஆடியோ ஃபங்க்ஷனுக்கு நான் சொன்னேன் இந்த படம் ஓடலேன்னு நான் சினிமா விட்டு போயிடுவேன் இந்த படம் வந்து ஹாட்ரிக் வெற்றி நான் அடித்து சொன்னேன் அன்னைக்கு எல்லாருமே ஒரு மாதிரியாக எனக்கு பார்த்தாங்க குஸ்பி மேடம் முதல்கொண்டு என்னை பார்த்தாங்க சொல்லி பத்தாவது நாள் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைஞ்சிருக்கு மேடம் தேங்க்யூ அதாவது இந்த படத்தை வந்து நல்லா அதாவது வந்து ரெண்டு விதமாக படத்தை சினிமாவில் பிரிச்சுட்டாங்க இப்போ அழுது கருத்தை சொல்லும் படம் தான் நல்ல படம் உங்களை விழா நோக சிரிக்க வைக்க படம்லாம் ஓகே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தாட்டை நம்ம வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் ஆனால் உங்களை அள வைப்பது எவ்வளவு கடினமோ அதே போல் உங்களை சிரிக்க வைப்பது மிகப்பெரிய கடினம் உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் எந்த ஒரு இதெல்லாம் இருந்தாலும் சரி நகைச்சுவின்னு ஒரு பகுதி இருக்க தான் செய்யுது அந்த நகைச்சுவே கையில் எடுத்துகிட்டு ஒரு சின்ன ஷார்ட் ஃபிலிம் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் இதை நீ படமாக்கலாமே அப்படின்னு சொன்ன ஒரு வார்த்தையை வேத மந்திரமாக எடுத்துக்கிட்டு இன்றைக்கி டைரக்டர் ராணா அவர்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட அவர் ஸ்பாட்டில் இருக்கும்போது இவர் இவ்வளோ பெரிய எனர்ஜியான ஆளா அப்படின்னு சத்தியமாக தெரியவே தெரியாது ஆனால் டோட்டல் படத்தையும் கமலா தேட்டரில் நான் ரெண்டரை மணி நேரம் பார்க்கும்போது மனுஷன் ஃப்ரேம் பை ஃப்ரேம் உள்ளேயே வச்சு ஓட்டியிருக்காரு இது நமக்கு தெரியலையே அப்படின்னு தெரியுது இந்த படத்தில் நான் மட்டும் பெரிய காமெடி பண்ணிருக்கேன்னு சொன்னாங்க அது இல்லை திரு படா கோபி சார் வர்ற சீன்லாம் கிளாப்ஸ் பொறி பறக்குது எங்கள் அண்ணன் எங்களுடைய இயக்குனர் சங்கத்தின் துணை துணைத் தலைவர் ரவிக்குமார் சார் பேசுகிற டைலாக்லாம் பொறி பறக்குது அவர் குறிப்பாக ஒரு டைலாக் சொல்லுவார் ஆடு எதுக்கு விளப்பாங்க கோழி எதுக்கு விளப்பாங்க கொஞ்சிறதுக்கான சொல்லும் போதெல்லாம் உண்மையிலே கிளாப் பறக்குது சார் உண்மையிலே நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஒவ்வொரு ஆர்டிஸ்ட் இங்கே இருக்கிற புது புது ஆர்டிஸ்ட் பேசுகிற ஒவ்வொரு பஞ்சுக்கு கிளாப்ஸு இதெல்லாம் வந்து அப்போ தான் நினச்சேன் இவர் வந்து எல்லாருமே மைண்டில் வச்சு ஸ்கிரிப்ட் பண்ணுறது பெரிய விஷயம் பெரிய 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 இயக்குனருக்கு தான் வரும் கேபி சார் பா பாக்கியராஜ் சார் இவங்கெல்லாம் சின்ன சின்ன ஆர்டிஸ்ட் கூட ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து எழுதுவாங்க அந்த மாதிரி எழுதி இந்த படம் வந்து இந்த படம் அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்கும்போது நான் அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கேன் இந்த சீன் லாஜிக்காக இருக்கா இந்த சீன் ஒர்க் அவுட் ஆகாதா அப்படி நான் கேள்வி மேலே கேள்வி கேட்டு பார்த்துட்டே இருக்கேன் ஆனால் இதை பற்றி எதையும் கவலைப்படாமல் நான் ஸ்டாப்பாக கை தட்டிகிட்டே இருக்காங்க ஆடியன்ஸ் சில ஊடகத்துறையெல்லாம் வந்து எங்கள் பேர்லாம் சொல்கிறாங்க வரிசையாக ரவிக்குமார் சார் நடிச்சிருக்காரு ரவிக்குமார் படவா கோவி நடிச்சிருக்காரு ரவிமரியா நடிச்சிருக்காரு அவர் நடிச்சிருக்காரு இவ
அந்த படங்களை எடுத்து மக்களை சிரிக்க வைப்பது ஒரு புண்ணிய காரியம் அந்த காரியத்தை திரு ராணா செஞ்சிருக்காரு அந்த அந்த காரியத்துக்கு நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இந்த கதையை உள்வாங்கி ஒரு புதிய குணுக்கு தான் நான் படம் கொடுப்பேன் பல இயக்குநருக்கெல்லாம் நிறைய வாய்ப்பு வரும் ஆனால் புதிய குணு கிடைக்காமல் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஷார்ட் பிலிமை நம்பி ராணா சாருக்கு இந்த வாய்ப்பை வழங்கிய இயக்குநர் திரு சுந்தர் சார் அவர்களுக்கும் சுந்தர் சி சார் அவர்களுக்கும் அந்த இயக்குநரை தன் தம்பி போல ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு வருடம் அரவணைச்சு போய் இன்னைக்கு வெற்றி இருக்கையில் உட்கார வச்சிருக்கிற எங்களுடைய அன்பு சகோதரர் ஹிப்பா பாதி அவர்களுக்கும் இப்படி நெஞ்சார்ந்த நன்றி சொல்லிக்கிறேன் நேற்று சுந்தர் சார் பேசும்போது சார் நாளைக்கு ஃப்ரீயாக இருக்கீங்களா சார் அப்படின்னு ராம சார் நாளைக்கு ஃப்ரெஷ் மீட் வச்சிருக்கு சார் சக்ஸஸ் மீட்டு கலக்கல் கலக்கலோ கலக்கல்னார் சார் வந்துடுங்க சார் நீங்களும் வந்துடுங்க சார் என்ன இல்லை சார் நாளைக்கு நான் அரண்மனை த்ரீ ஷூட்டிங் போகிறேன் அப்படின்னாரு அப்போ யார் சார் வருவாங்க குஷ் வருவாங்க சார் அப்படின்னார் அது வந்து சினிமாவில் ஒரு தம்பதிகள் எவ்வளோ மனம் ஒத்து இருக்காங்க பாருங்கள் கணவர் ஷூட்டிங் போயிட்டார் அந்த வெற்றி விழா கொண்டதுக்கு என் மனைவி வருவாங்க இன்றைக்கி வந்துட்டாங்க உண்மையிலே அவங்க எவ்வளோ பெரிய ஹீரோனாக இருந்தவங்க தெரியும் இந்த தமிழ் சினிமாவே குஸ்பி மேடத்தை தலையை தூக்கி வச்சு கொண்டாடின காலங்கள் அன்னிலேருந்து இன்னும் வரைக்கும் இருக்குது அப்படிப்பட்ட ஒரு மனமூத்த தம்பதிகளாக இருக்காங்க அவங்களுக்கு இந்த நேரத்தில் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் மறுவும் இந்த கேமராமேன் வாஞ்சிநாதன் அவர்கள் அப்புறம் உதவி இயக்குநர்கள் கேரளத்து பைங்கிலி லெஃப்டில் என் பொண்ணு உட்காந்தா பொண்ணு எப்படிமா இருக்குன்னு கேட்டேன் கண்ணு அழகாக இருக்குன்னாங்க இந்த பக்கம் என் மனைவிட்ட கேட்டேன் பொண்ணே அழகாக இருக்குன்னாங்க அதனால் வந்து பாட்பாட்டாக பிரித்து சொல்ல முடியாத அளவுக்கு இந்த ஹீரோயின் எல்லாருக்குமே பிடிச்ச ஒரு இனானிமஸ் ஹீரோயினாக இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட நைன்த் ஆர் மேடத்தை அப்படி தான் எல்லாத்துக்கும் பிடிச்சிது ஃபஸ்ட்டு குஸ்பு மேடத்து பிடிச்சிது அது மாதிரி யுனானிமஸாக இன்றைக்கி வந்து இவங்களை வந்து கேரளத்து பங்கிலி மேனனவர்களை வந்து எல்லாருமே பிடிச்சிருக்கு பிடிச்சிருக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இந்த வெற்றியில் அவங்களுடைய அழகு மிக மிகப்பெரிய பங்கு வ வகிக்குது அப்புறம் வேறு என்ன சொல்கிறது இந்த மாதிரி விழாக்களை வழக்கமாக ரெண்டாவது நாள் மூணாவது நாள் தான் வச்சுருவாங்க சுந்தர் சார் இல்லை அஞ்சாவது நாள் தான் வைக்கணும் அப்போ தான் இது உண்மையான வெற்றி கலெக்ஷன் எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சு கிட்டத்தட்ட இது ஞாயிற்றுக்கிழமே வைக்க வேண்டிய ப்ரெஸ் மீட்டு நோ அப்படின்ட்டார் அஞ்சு நாள் நான் கலெக்ஷன் பார்ப்பேன் உண்மையிலே வெற்றி என்ன தான் வைப்பேன்னு சொல்லி இன்னைக்கு கேன்சல் பண்ணி இன்னைக்கு வச்சிருக்காருன்னா இது முழுக்க முழுக்க நூறு சதவீதம் திரு ஹிப்பா பகுதியில் ஹார்ட்டி கிடைச்ச வெற்றிங்கிறத நீங்கள் உறுதிப்படுத்தணும் ப்ளீஸ் மேலும் இந்த படங்களுக்கு பத்திரிகை வாயிலாக இணையதள வாயிலாக வலைத்தள வாயிலாக நிறைய பேர் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கீங்க ஒன் ஆர் டூ சில கருத்துக்களை தெரிவிச்சிருக்கீங்க அது வந்து இருக்கணும் இருந்தால் தான் வந்து அடுத்து இந்த தவறை நம்ம செய்யாமல் இருப்போம் எத்தனை முறை இவங்க கையால் ரவிமரியா ரவிமரியா நல்லா நடித்துள்ளார் ரவிமரியா வந்து அசத்துகிறார் ரவிமரியா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா செய்திருக்கலாம் ரவிமரியா பிதற்றுகிறார் இப்படின்னு என் பேரை எத்தனை முறை பயன்படுத்தியிருப்பீங்க எத்தனை முறை எழுதியிருப்பீங்க எத்தனை முறை உங்கள் கை வலிச்சிருக்கும் எத்தனை முறை டைப் பண்ணி டைப் பண்ணி உங்கள் கை வலிச்சிருக்கும் அதேமாரி இங்கே நடிச்சிருக்க ஒவ்வொரு பேரும் எத்தனை முறை எழுதியிருப்பீங்க அதுக்கெல்லாம் உண்மையிலே வந்து என்றைக்குமே நன்றியை வந்து நாங்கள் வச்சுருக்கோம் என்ன எவ்வளோ உயரத்துக்கு போனாலும் உங்களுடைய செயல் உங்களுடைய சேவை மிகப்பெரியது இந்த நேரத்தில் எல்லாத்துக்கும் நன்றியை சொல்லிக்கிட்டு இந்த வெற்றி மீண்டும் தொடரணும் அடுத்தடுத்து திரு ஆதி அவர்கள் மிகப்பெரிய வெற்றியை பெறணும் இதற்கெல்லாம் மேலாக என்னுடைய அன்பு தம்பி இயக்குனர் திரு ராணா அவர்கள் சங்கர் சாரோட அஸ்டண்டு அவருடைய உயரத்தை தொடரணும் எல்லாம் வல்ல ஆண்டவனை வேண்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ஒரு வருஷமாக வந்து இந்த சீனை சொல்லி கதையை சொல்லி ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளையும் அதை எப்படி பண்ணணும் சார் இப்படி பண்ணான்னு சொல்லி என்னை வழி நடத்தினது இந்த படத்தோட அஸ்டண்ட் டைரக்டர்ஸ் மிஸ்டர் ஹரீஸ் கோ டைரக்டர் செந்தில் சார் ஒரு டைரக்டருக்கு வந்து டைரக்டர் கையினா அந்த அஞ்சு வீரர்கள் மாதிரி தான் அஸ்டண்ட் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் ஆனால் இந்த படத்தில் அவ்வளோ அழகான ஒரு என்ன சொல்கிறது இவ்வளோ வடிவமைப்பு இருக்கவே முடியாது ஒரு ஆடியோ ஃபங்க்ஷனில் பத்து மைக்கு மாற்றி மாற்றி கொடுத்தாங்க பேக்கில் ஒரு அஸ்டண்ட் டைரக்டர் அரிசி இருந்தார் அங்கே இந்த சார் மைக் நம்பர் அஞ்சு ஆன் ஆகுது சார் மைக் நம்பர் ஃபோர் ஆன் ஆகுது அங்கே குழப்பமே இல்லை இதே குழப்பம் இல்லாத தன்மையை டைரக்டர்களுக்கு அவர் உருவாக்கி தந்தாங்க அந்த இயக்குநர்களுக்கு நன்றி நன்றி நன்றி